ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಪ್ರ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಆದಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಆಯಿಲು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಜಾಗ ಇದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ದೇವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನಂತೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನಗಳು ಈಗಿರೋ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈಯರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನ್ಗೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಏಷ್ಯಾದ ಕಂಟ್ರಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ವರ್ಷಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೋವಿಯತ್ನ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ರಷ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಹಳೆ ಸೋವಿಯತ್ನ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೋ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೆವಲಪ್ಪು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ನ ಬಳಸ್ತಾವ್ರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿನ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಈ ತರ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆ ಆಸೆ ಈಗ ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ ಹಲೋ ಓಹೋ ಗೊರೋ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತೆ ಇದು ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರು ಮೆಂಟ್ಲು ಕಾರು ಯಾವ ಕಾರು ಕಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರು ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರ್ ಅಷ್ಟೆ ಯಾವತ್ತು ಮುಟ್ಟೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂತ ಕಾರ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವಾ ಇದಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಓಮಿನಿ ಥರನೇ ಇದೆ ಓಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂಗೆ ಆರು ಜನ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕಾರ್ಗಳು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಬಾಕು ಸಿಟಿ ಲೇ ಇರೋದು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಸಿಟಿ ಲಿ ಓಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ದೇವರು 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 ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಂಗೆ ಬಂದು 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 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಬಾವಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾವಿ ಇದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು ಆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನ ಬಾವಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಾಕವ್ರೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಅಷ್ಟ್ ದೂರ ಗೆಂಡ್ಸ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬಂದಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಬೇಗ ಬಾವಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 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 ನೀವ್ ಇದೊಂದೇ ಒಂದ್ ಬಾವಿನ ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವಿರೋ ಅಂತ ಜಾಗ ಸಾವಿರಾರು ಈ ತರ ಬಾವಿಗಳಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಗುರು ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಆ ರಷ್ಯಾಗು ನಾವೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಳಿ
ದೇವರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯಾನಾರ್ ಡಾಗು ಅಜರ್ ಬೇಜಾನಲ್ಲಿ ಯಾನಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟೇನ್ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊರಸ್ಟ್ರಿಯನ್ರು ಆರಾಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇರಲಿ ಮಳೆ ಬರಲಿ ಸ್ನೋ ಬರಲಿ ಆಲೆ ಕಲ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಯಾವುದು ಈ ಬೆಂಕಿನ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಸಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಟೈಮ್ಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಕಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ಮಳೆ ನಿಂತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಗೇನ್ ಬೆಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಜರ್ ಬೇಜನಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಖಾಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು ಆದರೂ ವರ್ಷಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ ಬೆಂಕಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಬೋದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರೋದು ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸಿಂದ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಕಿ ಉರಿದ್ರು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಬರ್ಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಬರೀ ಬೆಂಕಿ ಮಾತ್ರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಉರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಉರಿತಾ ಇರೋ ಬೆಂಕಿಗೆ ಕಾಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಗಳು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತವ್ರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವೆಲರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವನ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಈ ಬೆಂಕಿ ಹಿಂಗೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಈ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶತಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪದಗಳು ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ರೋಡು ಆ ಕಡೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರೋ ಅಂಥ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ದೇವನಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೆಂಕಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉರಿತಾ ಇರೋವಂಥ ಬೆಂಕಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅರಬ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಜೊರಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸು ಈ ಎಲ್ಲರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಕು ಸಹ ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ ಪ್ರೇಯರ್
ದೇವರು ಈ ಅಜರ್ಬೇಜಾನಿಯ ಕಾರ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ನ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ನ ಸುತ್ತೋದೇ ಮಜಾ ದೇವರು ಇದುವರೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರಣ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ನಾವಿರುವಂಥ ಈ ಅಜರ್ ಬೇಜನು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ ಇರುವಂಥ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಇವೆರಡು ದೇಶಗಳು ಎಣ್ಣೆ ಸಿಗೆ ಕೈ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅವಾಗಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ರು 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 ಇವರು ಕಿತ್ತಾಟದ ಮಧ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತು ಅಂತ ಈ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ನಗೋರ್ನೋ ಕಾರಬಾಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಆ ಜಾಗದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಮೇನಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು ಜೋಕು ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಮೇನಿಯಾದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ನಗೋರ್ನೋ ಕಾರಬಾಗು ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ನನಗೆ ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡಿ 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 ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲ ರಷ್ಯಾದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳೇ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋದು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಚಡಿ ದೋಸ್ತು ಹಂಗೆ ಅಜರ್ಬೇಜಾನು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಚಡಿ ದೋಸ್ತು ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ರಷ್ಯಾನೇ ಕೊಡೋದು ಹಂಗೇ ಅವ್ರು ನಾ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ರಷ್ಯಾ ಯಾವಾಗ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸಲು ಕ್ರೋಡಾಯ್ಲು ಎಲ್ಲ ಈ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಅವರೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ದುಶ್ಮನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಬಗೆನೇ ಹರಿದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಅಷ್ಟು ದುಶ್ಮನಿ ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ಗೆ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಆವಾಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ನಗೋರ್ನ ಕಾರಬಾಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಜರ್ಬೇಜಾನ್ ಅರ್ಮೇನಿಯಾ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಿಂತ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಾಕೂಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಗೆ ಹೋಯ್ತು ಬಾಕು ಸಿಟಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಫಾದರು ದುಬೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ದುಬೈನ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಜರ್ ಬೇಜಾನ್ ಬಾಕು ಹೆಂಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಕು ಬಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆಯಿತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಸುಂದರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಈ ರಷ್ಯಾ ಈ ಅಜರ್ ಬೇಜಾನು ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋಂಥ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚಳಿ ಚಳಿ ವೆದರು ಬಿಸಿಲು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಲು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಡ